salue tout le monde. Dans le domaine militaire, l'utilisation des drones de surveillance permet aux armées de prendre l'avantage sur leurs adversaires. Pour votre culture, le premier drone a été inventé par Max Boucher, le 2 juillet 1917, il a réussi à faire décoller un avion sur une distance de 500 mètres. À l'époque, c'était déjà un véritable exploit. Sorti tout droit des meilleurs films de fiction, les drones sont aujourd'hui une réalité, utilisés pendant presque 100 ans, pour des usages exclusivement militaires pour aider les forces armées sur le terrain. L'époque où les pilotes s'exposaient eux-mêmes et les autres au danger, le plus souvent la mort, afin de vaincre l'ennemi dans le ciel est révolu. Les progrès technologiques dictent heureusement les règles. Les drones sont des outils incontournables pour les forces armées, notamment pour la Russie, les états unis et d'autres pays. Ce sont donc les drones militaires utilisés pour différents objectifs que nous allons développer. Sans plus tarder découvrir ces 10 puissants drones militaires du monde. Mais avant, notons que pendant la guerre russo-ukrainienne, en octobre 2022, la Russie a utilisé des drones kamikazes d'Iraniens Shahed-136 ou encore Joranium-2 pour bombarder les villes de Kiev, Lviv, Dnipro ou encore Zaporizhia. Le Shahed-136 est un drone suicide qui mesure 3,5 mètres de long avec une envergure de 2,5 mètres. Il vole à plus de 185 km par heure et pèse environ 200 kg et coûte environ 20 000 dollars. Il dispose d'un moteur conventionnel MD-550. Il atteint sa cible par coordonnées GPS, entrée avant son décollage. Il évolue ensuite en autonomie, volant assez bas et atteignant une cible qui est nécessairement fixe à quelques centaines de kilomètres. On commence. Numéro 10, Iayarop. L'Iayarop ou RP-2 est un véhicule aérien sans pilote de combat développé par la division MBT d'Israël Aerospace Industries, aussi nommé drone suicide ou drone kamikaze. Il s'agit lui aussi d'un drone d'attaque, destiné à détruire des cibles en se jetant sur ces derniers à la manière d'un kamikaze. On peut parler de « munitions rôdeuses » au-dessus d'un champ de bataille. Ces cibles sont plus particulièrement les systèmes de défense solaire, missiles ou radars. Il a été conçu à partir de 2001 et a effectué son vol inaugural à l'automne 2003. Le AROP peut être contrôlé à partir du sol via son capteur électro-optique. Son détecteur de radar lui permet aussi d'aller automatiquement contre sa cible. Le AROP mesure 2 mètres de long et 3 mètres d'envergure. Il dispose d'une charge offensive de 23 kg pour 135 kg à pleine charge, mais pour l'essentiel il reste la principale munition. Sa distance franchissable est de 1000 km. Sa configuration double Delta Canard le rend assez différent des drones habituels. Il a connu le baptême du feu lors du conflit au haut karabakh en 2016. L'Azerbaïdjan a utilisé en bon escient ses drones d'attaque israéliens dans sa guerre contre l'Arménie. Numéro 9, Tayanka. Le Tayanka est un drone de combat d'altitude de croisière moyenne et de longue autonomie développé par la Turquie. Un drone de surveillance et d'attaque moyenne altitude et longue endurance, à aile droite en position haute, muni d'un empennage en V, d'un train d'atterrissage tricycle rétractable et propulsé par un moteur turbo-compressé actionnant une hélice tripale. Avec une autonomie de 24 heures, le drone est conçu pour des missions de jour et de nuit, y compris dans des conditions météorologiques défavorables. Il effectue des missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance, de détection de cibles mobiles stationnaires, de reconnaissance, d'identification et de suivi. En 2004, l'armée turque signe un contrat avec TAI, Turkish Aerospace Industry, pour développer un drone de surveillance capable de voler à moyenne altitude et possédant une grande endurance. Anka est conçu en architecture ouverte, open architecture, pour emporter diverses charges d'utile et réaliser différentes missions. Propulsé par un moteur à combustion interne, 4 cylindres turbo-compressés, le drone est équipé de réservoirs de carburant, d'un système de protection contre le givre, d'un système de contrôle environnemental, d'un système d'éclairage et d'un système électrique redondant avec batterie de secours. Anka est doté d'un système de contrôle numérique des vols, d'actionneurs électromécaniques, de systèmes de commande de vol tels que le GPS, le tube de pitot, ordinateur de vol, capteur de navigation, transducteur, capteur de température, de pression, de déplacement. Un transpondeur est également intégré dans le système de communication pour l'intégration dans l'aviation civile. Numéro 8, Baraktar TB2. Le Baraktar TB2 est un drone tactique développé à partir du Baraktar TB1 par la société turque Baikar. Sa phase de conception débute en 2012 et son premier vol est enregistré en 2014. Celsius Baraktar, diplômé du Massachusetts Institute of Technology et gendre du président Erdogan, est le pionnier du développement des drones Bayraktar. 
Le Beiraktar TB2 attise l'interrogation sur Internet. Certains articles dithyrambiques, louent ses mérites et le présentent comme le drone armé le plus efficace de sa catégorie, tandis que d'autres le décrivent comme un appareil aux capacités relativement limitées. Dans tous les cas, il est considéré comme l'aboutissement d'une volonté de la Turquie de nationaliser son industrie de défense, accroissant son autonomie en matière d'armement et offrant un levier important sur le plan des relations internationales, les systèmes de drones constituant le fer de lance de l'offre d'armement turc. Avec une station de contrôle au sol, le Barakhtar TB2 a un fuselage intégré comprenant une configuration d'aile à empennage en V inversé. Le fuselage aplati améliore la portance. La poussée est générée par le moteur placé à l'arrière entre les poutres. La structure monocoque assure légèreté et rigidité, les pièces principales étant détachables, telles que l'aile, les poutres et l'empennage. Les éléments du fuselage sont principalement constitués de pièces composites en fibre de carbone, tandis que les pièces en aluminium sont usinées avec précision par machine-outil à commande numérique. Le carburant est stocké dans des réservoirs à vessie et sa consommation est automatiquement équilibrée par des électrovannes. L'hélice propulsive bipale à pas variable permet une efficacité de vol à moyenne altitude. Le Barakhtar TB2 se vend à environ 5 millions de dollars en 2022, 4,6 millions d'euros, contre 20 millions de dollars, 18,3 millions d'euros, pour un drone équivalent américain. Numéro 7, Wing Lung. Le Wing Lung est un drone de combat d'altitude de croisière moyenne et de longue autonomie, construit par l'entreprise chinoise China Aviation Industry Corporation, sa phase de conception débute en 2005 tandis que son premier vol est enregistré en 2008, il est désormais pleinement opérationnel. Wing Lung est capable de nombreuses opérations telles que l'acquisition de renseignements de champs de bataille ligne par ligne, surveillance et reconnaissance, lutte rapide contre les petites cibles agiles, la surveillance électronique et les exécutions pour les missions d'interférence, missions de lutte contre le terrorisme et les émeutes, attaques opportunes ou dissuasions non fatales, patrouilles frontalières, anti-narcotiques, anti-contrebande et autres tâches de sécurité, enquête sur les ressources complètes, patrouille de pipeline, surveillance et évaluation des catastrophes, ainsi que d'autres missions civiles. Ce drone, dont l'apparence ne peut manquer de faire penser à un drone Predator, a été présenté récemment au salon du Bourget. Il a une longueur de 9,34 mètres pour une envergure de 14 mètres, et pèse un peu plus d'une tonne. Il est muni d'un moteur à piston de 101 CH et une hélice tripale, et possède un plafond opérationnel de 5300 mètres, un rayon d'action de 4000 km et une vitesse maximale de 280 km h 20 heures d'autonomie, l'ambition de la Chine n'est pas uniquement technologique. Il s'agit en l'occurrence de fournir une alternative à l'export pour des pays incapables d'acheter des drones américains ou israéliens en raison de contraintes législatives ou d'embargo. Le Wing Lung a très vite suscité l'intérêt d'un certain nombre de pays, en raison de sa compétitivité et de son prix nettement inférieur à celui de ses concurrents, les Émirats Arabes Unis en 2011, l'Arabie Saoudite en 2014, et l'Ouzbékistan entre autres ont en acquis un nombre indéterminé, d'autres clients potentiels notamment en Afrique et en Asie se montrent très intéressés par le produit. Même s'il est aujourd'hui difficile d'évaluer le degré réel de sophistication des drones chinois, la Chine est sans nul doute en train de devenir un acteur réel capable de jouer un rôle de premier plan dans la prolifération de drones aériens militaires. Numéro 6, TAI Simsek. TAI Simsek est un drone cible radiocommandé à grande vitesse à turboréacteur conçu, développé et construit par la Turquie entre 2009 et 2012 pour les besoins des forces armées turques. Le TAI Simsek est un drone cible à élo propulsé par un turboréacteur, muni d'un empennage conventionnel, d'une entrée d'air sur le dessus du fuselage, décollant d'une rampe et atterrissant à l'aide d'un parachute de récupération. C'est en 2009 que l'entreprise turque TAI, Turkish Aerospace Industry, étudie la mise au point du Simsek, foudre, en turc, pour les besoins de la force armée turque. Il se présente comme un drone cible à grande vitesse moderne possédant une structure en matériaux composites. Le fuselage contient les systèmes de guidage et de navigation, l'altimètre radar, un logement pour le parachute de récupération, le réservoir de carburant, le turboréacteur situé à l'arrière et l'électronique permettant de simuler divers aéronefs en augmentant sa signature électromagnétique. L'entrée d'air est située sur le dessus du fuselage. Les ailes, en position haute, sont droites. L'empennage horizontal et la dérive sont conventionnels. Démuni de trains d'atterrissage, le Simsek décolle à partir d'une rampe de lancement située au sol ou sur un navire. Le vol se fait de manière autonome grâce à un système de pilotage automatique guidant le drone selon un parcours préprogrammé, mais une reprogrammation est possible en cours de mission. Le rayon d'action du système de communication est de 100 km, les données du vol sont retransmises en direct à la station de contrôle. Cette dernière peut être située à terre ou à bord d'un navire. Le premier vol est effectué le 4 août 2012. Numéro 5, le MQ1 Predator. 
Le MQ-1 Predator est un drone militaire fabriqué aux états unis d'altitude de croisière moyenne et de longue autonomie entré en service en 1995, au terme d'un programme qui aura coûté 2,4 milliards de dollars. Son coût unitaire est estimé à 4,5 millions de dollars. La conception du drone date du début des années 1990. Des caméras et des capteurs embarqués ont permis aux prédateurs d'effectuer des missions de reconnaissance et de surveillance avancées. Plus tard, il fut équipé de missiles Elfeyer AGM-114 pour exécuter des missions d'interdiction. Fabriqué par General Atomic Aeronautical System, le MQ-1 Predator a essentiellement été conçu pour des opérations militaires de reconnaissance de l'armée américaine. Il a été utilisé pour la première fois dans des opérations de combat dans les Balkans en 1995. Depuis, il n'a pas cessé de suivre les champs de bataille. Sa dernière sortie officielle a eu lieu au Mali en février 2013. L'engin déploie 14,8 mètres d'envergure, 8,22 mètres de longueur pour 2,1 mètres de haut. Les tâches du prédateur incluaient également la surveillance, l'appui aérien rapproché, la surveillance de convoi et le guidage aérien terminal par ailleurs, il contribuait à la recherche et sauvetage, aux frappes de précision, au jumelage et au nettoyage des routes. La guerre menée par la CIA contre le terrorisme, notamment Al-Qaïda au Pakistan, s'appuie fortement sur les drones. Ces mêmes drones qui sont devenus en à peine 10 ans une composante essentielle du renseignement aérien. Numéro 4, Général Atomic MQ-9 Repair. Le Général Atomic MQ-9 Repair est un drone de combat construit par General Atomic pour l'United States Air Force. D'autres pays l'ont également acheté. 12 juin 2020 en Bling note dans son article que chaque faucheuse MQ-9 coûte aux contribuables 14 millions de dollars chacun, alors que ce chiffre a maintenant plus que doublé pour atteindre 32 millions de dollars chacun, ce qui, selon l'écrivain, est supérieur à un hélicoptère d'attaque Apache. Les premiers drones étaient considérés comme non durables et étaient relativement peu technologiques, mais ont, au fil des ans, été mis à niveau avec une technologie de pointe. L'armée de l'air a lancé une demande d'information sur un système sans pilote qu'elle peut à nouveau se permettre de perdre. Le 10 novembre 2020, les États-Unis ont approuvé la vente d'armes de 23 milliards de dollars, dont 50 chasseurs furtifs F-3514. Le 18 novembre 2020, trois sénateurs américains, Chris Murphy et les sénateurs démocrates Bob Menandé et le sénateur républicain Ron Paul ont annoncé quatre résolutions distinctes en désaccord avec le projet de Trump de vendre pour plus de 23 milliards de dollars de drones Reaper, d'avions de combat F-35 et missiles aériens et autres munitions aux Émirats. The Reaper est utilisé principalement comme un outil de collecte de renseignements et secondairement contre des cibles d'exécution dynamique compte tenu de son temps de flânerie important, de ses capteurs à large portée, de sa suite de communication multimode et de ses armes de précision, il offre une capacité unique pour effectuer des frappes, de la coordination et de la reconnaissance contre des cibles de grande valeur. Fugace et sensible au facteur temps. Le Reaper fait partie d'un système d'avions télépiloté. Un système entièrement opérationnel se compose d'un avion équipé de capteurs armes, d'une station de contrôle au sol, d'une liaison satellite principale Predator et d'équipements de rechange ainsi que d'équipes d'exploitation et de maintenance pour des missions déployées 24 heures sur 24. Numéro 3, Hermès 900. Le Hermès 900 est un drone de reconnaissance stratégique de taille moyenne de type stratégique du constructeur aéronautique israélien LB System. Il peut voler pendant 30-36 heures pour des missions de reconnaissance, de surveillance et de relais de communication. Il peut être optionnellement armé. Il dispose de capacités multimission multimission persistantes et multitâches avec une capacité de charge utile de 350 kg. Il est capable d'effectuer des missions pour la domination de la région, l'intelligence persistante, la surveillance, l'acquisition et la reconnaissance des cibles. Hermès 900 peut également effectuer des missions de soutien au sol et de patrouille maritime et offre la possibilité d'un fonctionnement multiplateforme, multicapteur intégré. Sur la base de l'héritage de plus de 300 000 heures de vol opérationnel de l'UAS Hermès 450, Hermès 900 emploie des blocs de construction identiques à l'aide d'un véhicule aérien plus vaste avec près du double de la performance. Le véhicule aérien Hermès 900 est équipé d'un système d'avertissement et d'évitement de terrain pour la prédiction et l'évitement des obstacles. L'Hermès 900 a été utilisé pour la première fois par Israël lors de l'opération Bordure Protectrice en juillet 2014. Il peut également transporter des charges utiles de guerre électronique pour fournir une capacité d'attaque électronique aéroportée. Les médias azerbaïdjanais ont mentionné pour la première fois l'achat de l'Hermès 900 en août 2017, signalant que jusqu'à 15 unités avaient été achetées. Numéro 2, Sukhoi S-70 Okotnik B. Le Sukhoi S-70 Okotnik B, 
est un drone russe de combat lourd furtif russe de 6 sixième génération développé par Sukhoi Emik. Il se base sur le projet de drone Mikoyan Sket et reprend certaines technologies développées pour le chasseur Sukhoi Suk 57. Un drone de la classe des 20 tonnes au décollage, le double du Sket. Sa configuration est relativement classique pour un drone de ce type, elle volante. Il réutilise cependant des technologies développées pour le Suk 57, et bien sur la furtivité. Il dispose d'une soute interne lui permettant d'emporter de l'armement, des missiles air sol et des bombes, guidés ou non. L'appareil semble être proche du X-47B américain, on peut estimer qu'il volera en subsonique, avec une capacité d'emport de 2 tonnes et une autonomie de 4000 km. Il est sorti d'usine le 28 juin 2018. En novembre 2018, il effectuait des essais de roulage à grande vitesse, 200 km par heure. En novembre 2018, il effectuait des essais de roulage à grande vitesse, 200 km h Son premier vol s'est effectué le 3 août 2019. L'Okotnik Bélon de 14 mètres pour 19 mètres d'envergure, et dont la masse maximale au décollage atteint les 20 tonnes, soit celle d'un chasseur moyen, pourra effectuer des frappes en profondeur dans le dispositif adverse, mais également coopérer avec les chasseurs pilotés, notamment le Sub 57 qui pourra, à lui seul, contrôler 4 de ses drones, et ce d'ici la fin de la décennie. On peut se demander combien de temps encore les Européens, y compris la France, continueront de concevoir leur programme de modernisation de leurs outils de défense sur la base de besoins industriels et économiques, et sans tenir compte de l'évolution très rapide des capacités militaires dont dispose et disposera la Russie, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Numéro 1, RQ-4 Global Oak. Le RQ-4 Global Oak est un drone de surveillance construit par Northrop Grumman, pour l'US Air Force. Le RQ-4 Global Hawk est un avion piloté à distance à haute altitude et longue endurance avec une suite de capteurs intégrés qui fournit une capacité mondiale de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, par tous les temps, de jour comme de nuit. La mission de Global Hawk est de fournir un large éventail de capacités de collecte ISR pour soutenir les forces combattantes interarmées dans les opérations mondiales en temps de paix, d'urgence et en temps de guerre. Le Global Hawk fournit une couverture persistante en temps quasi réel à l'aide de capteurs d'intelligence d'imagerie, d'intelligence électromagnétique et d'indicateurs de cibles mobiles. Chaque drone global au coûte environ 35 millions de dollars US à ce jour, mais en réalité, en incluant le chiffrage budgétaire afférent au développement, le coût par appareil s'élève plutôt à 123 millions 200 000 de dollars US. Comme caractéristique, on peut noter que sa poussée est de 7 600 livres. Envergure, 139 pieds, 39,8 mètres. Longueur, 47,6 pieds, 14,5 mètres. Hauteur, 15,3 pieds, 4,7 mètres. Poids, 14 950 livres, 6 781 kg. Masse maximale au décollage, 32 250 livres, 14 628 kg. Capacité de carburant, 17 300 livres, 7 847 kg. Charge utile, 3 000 livres, 1360 kg. Vitesse, 310 nœuds, 357 000 par heure. Autonomie, 12 300 000 nautiques autonomie. Plus de 34 heures. Plafond, 60 000 pieds, 18 288 mètres. C'est tout pour aujourd'hui, Média Info Afrique toujours proche de vous.